పరిశుద్ధమైన మా పరలో గొప్ప తండ్రి మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమించినటువంటి మా దేవానికి వందనాలు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారిని లోకంలోనికి పంపించి పాపులమైన మమ్మల్ని రక్షించటకును మీ యొక్క ప్రేమలో ఎదిగి వేరుపారి ముందుకు సాగలటకును మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ప్రతి సమయం కొరకు వందనాలు మీ సమయం ముందు మమ్మలను బలపరచు నీ వాక్యం ద్వారా స్థిరపరచు సరి చేయవలసిన వాటిని మీరు సరి చేయము నీ వాక్యం శక్తి కలిగినటువంటిది నీ వాక్యం శుద్ధి వంటిది గండ్ర గొడ్డల వంటిది అగ్ని వంటిది అగ్ని వంటి నీ వాక్యం మా హృదయంలోనికి అది వచ్చినప్పుడు మా అంతరంగం కాల్చడానికి కృప చూపించు ఏ స్వాది పరిశుద్ధ నా మందు వేడుకుంచున్నాను తండ్రి ఆమె టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు అయిన యేసునామంలో ఈ వాక్యాలు వింటున్నప్పుడు మీరు శ్రద్ధతో సిద్ధపాటుతో ప్రార్థనతో వినాలని దీనిలో పాల్పొంచినటువంటి వారందరూ కూడా ఆత్మలో ఫలించాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు కూడా ప్రార్థనతో ఈ వాక్యాన్ని వినండి ఆయన నేను ప్రేమిస్తున్నాడు అలాగే నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు నీవు మురికిలో ఉండి ఏదో డబ్బు పంపించి నీవు దేవుని బిడ్డగా మారనే మారలేవు ముందు నువ్వు పశ్చాత్తాపం ఉండకు రా అది మేము కోరుతా ఉన్నాం ఒక రైతు ఓ చెట్టు వేసాడంటే ఫలాలు ఎదురు చూస్తాం ఒకవేళ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఫలము రావడం లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం దీనివలన భూమి ఎందుకు నష్టప్రయోజనం అయిపోవాలి ఫలము లేనిది అయిపోవాలి గనక ఇదే స్థలంలో ఇంకొక వేరే చెట్టు వేస్తే బాగుంటుందేమో అని దానిని ఏం చేస్తాడంటే తన పని వాళ్ళని పిలిపించి నరికేమని చెప్తాడు ప్రకృతిని చూస్తూ ఎన్నో పాటలు మనం నేర్చుకోగలం నీ సంవత్సరం అనేది ప్రారంభిస్తావు వెంటనే నెక్స్ట్ సంవత్సరం వస్తాం నీకు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతాం అన్నాయి లోకాసు వార్త పదమూడు అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చిన అతడు ఇదిగో మూడేండ్ల నుండి నేను ఈ అంజురపు చెట్టును పండ్లు వెదకవచ్చున్నాను గాని అంజురపు చెట్టును పండ్లు వెదకవచ్చున్నాను గాని ఏమీ దొరకలేదు ఏమీ దొరకలేదు దీనిని నరికివేయి దీని నరికే దీని వలన దీని వలన ఈ భూమి ఎలా వ్యర్థమైపోవాలని భూమి ఎలా వ్యర్థమైపోవాలి ద్రాక్ష తోటు మాలితో చెప్పాను ఇదేంటి ఇక్కడ ద్రాక్ష తోటలో అంజురపు చెట్టు ఇప్పుడు మీరు పొలాలు చూస్తే పొలాలు పొలాలే కానీ ఆయా మూలంలో ఒక కొబ్బరి చెట్టు వేస్తారు పొలం వస్తుంది వేరే మొక్కలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత అక్కడక్కడ ఒక కొబ్బరి చెట్టు వేస్తారు అలాగే ఎందుకంటే ఆ కొబ్బరి చెట్టు కూడా పొలం ఫలించాలని అలా ఇక్కడ ద్రాక్ష తోటలు కలిగిన వారు అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క అంజూరపు చెట్టు వేస్తారు అనమాట కొంచెం భూమి కూడా పోనే ఉంది అలాగే అది ద్రాక్ష తోట కానీ నిన్ను నాటాడు ఎందుకు నాటాడు ఈ వాక్యం వెంటనప్పుడు అసలు నీ మనసులో ఏం మెదులుతుందో మరి ఏమీ పొలములు ఫలించకుండా అంజూరపు చెట్టు ఉన్నప్పుడు ఎంత ఆయనకు కోపం వచ్చింది నేను కూడా చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకి నీ మీద కోప పడుతున్నాడని నేను చెప్పను నీ మీద అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు హృదయం ఇంకా కట్టిన పడుచుకుంటున్నావు నరికే అన్నాడు అది ఏ ఇంకేం మాట వేరే మాట లేదు జాలిగాల మాట ఏమి లేదు జడ్జ్మెంట్ తీర్పు అంతే వెంటనటువంటి మీలో జాగ్రత్త దేవుని మాట వినని వాడా దేవుని మాట వినని మనిషి జాగ్రత్త నరికి వేయం అనేటువంటి మాట ఇక్కడ వినబడుతుంది అది సీరియస్ మ్యాటర్ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ నీవేమంటావు ఫలములు ఫలించట్లేదంటే ఇది నా పిల్లల కారణం అండి నా పిల్లలు మాట వినరు అలా అసలే ఏం మాత్రం కూడా లోపడటం లేదు ఇది నాకు ఎంత విసుగు కలిగిస్తున్నారు వాళ్ళు నా భార్య చాలా కారణం ఎందుకంటే ఇంటికి రాగానే సోద మొదలు పెడుతుంది ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను దేవుని సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ ఇది ఈ ముందే చాలా భయంకరం ఆమెను బట్టి ఈ దేవుని సేవ చేయట్లేదంట కానీ భార్య సహకరించబోతే నేనేమి చేయగలను దే దేవుడు అలాగ అనడు నీ భార్య సహకరించలేదు కనుక నేను ఇంకా ఉండేస్తాను అని అనడు నరికైతే ఎందుకు వ్యర్థమైపోవాలి దేవుని కృప ఎందుకు వ్యర్థమైపోవాలి ఎన్నిసార్లు నువ్వు అవిధేయులు అవుతున్నావు ఎన్నిసార్లు నీవు చెప్పినటువంటి పని చేయకుండా నీవు తొందరపడుతున్నావు ఇది లాస్ట్ గడి వచ్చేసింది నువ్వెందుకు నీ పనిలో జాప్యం చేస్తున్నావు ఎందుకు నువ్వు చేయవలసినటువంటి పని ఆలస్యం చేస్తున్నావు చెయ్యలేదు ఏమాత్రం కూడా దేవుడి గ్రహింపు లేకుండా ఉంటున్నారు మనుషులు 
క్రైస్తవ జీవితం అంటే తేలిక అయిపోతుంది మనకి క్రైస్తవ జీవితం అంటే పర్వాలేదులే నువ్వు వదిలేసిన దానిని మర పర్వాలేదులే అనుకుంటున్నా ఎవడు చూశాడు ఇక్కడ ఎందుకు నువ్వు ఫలములు ఫలించడం లేదు అనేది నువ్వు ఎందుకు తెలుసుకోవడం లేదు యేసు ప్రభు ఒక మనం చెప్పాడు కొన్ని విత్తనములు త్రోవ ప్రకటన పడ్డాయి నీ డబ్బు ఎక్కువైతే ఫలించడం కాదు పిల్లలు పుడితే ఫలించడం కాదు నువ్వు ఆత్మీయంగా ఫలించాలి ఏసే ఈ మాట వాడికి ఏం చెప్తాడు మీరు బహుగా ఫలించడం వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడు సంతోషిస్తా దేని విషయంలో నిన్ను చూసి ఆయన సంతోషించాడు నాలుగైదు ఆత్మలను సంపాదించుకుంటూ వస్తే ఆ ఆత్మలకు ఒక నువ్వు కాపురిగా ఉంటే సరైనటువంటి రీతిగా వారిని పెంచుకుంటూ ఉంటే ఆయనకి చాలా సంతోషం నీని నువ్వు తగ్గించుకొని నీ సమయాన్ని అంతా వారితో గడిపి నీవు కొంతైనాను ఆయన కొరకు చేస్తే ఈ పోత ఎంతో విస్తారం కోసేడు వారు చాలా తక్కువ ఉన్నారు కొంతైనాను చేయగా కోరిక నువ్వు కలిగి ఉండాలి ప్రతి చిన్నదానికి నువ్వు క్రైస్తవ రాలు అయ్యండి ఎదురు రావడం అనేది ఆ ఎదురేస్తే ఎదురొస్తే అదృష్టమా ఎన్ని విషయాల్లో నువ్వు వాళ్ళ వలనే అన్యాచారం ఇలాగ నువ్వు అన్యులతో సహం చేసినప్పుడు నువ్వు ఫలములు ఫలించకుండా పోతున్నావు అన్య జనముల ఆచారములను అభ్యసింపకండి వెలుగునకును చీకటికని ఏం పోతుంది ఏమి సహం ఏమి స్నేహం క్రీస్తుతో బలియాలకు ఏం సంబంధం ఎక్కడెక్కడ ఇటువంటి జరుగుతున్నాయో బర్త్డేలు కూడా బబులు ఆచారం అండి బైబుల్ యేసు ప్రభు బర్త్డే చేసుకున్నట్లు ఎక్కడ కనబడట్లేదు నా బర్త్డే మీరు జాహం చేసుకున్నా ఆయన చెప్పలేదు బర్త్డే చేసుకున్నందువల్ల ఆయన చాలా సంతోషమైన ఎక్కడ లేదు ఇష్టానుసారంగా మీరు అనేకమైన ఆచారాలు క్రైస్తత్వంలో తీసుకువస్తున్నారు క్రైస్తవుల మిషనరీస్ కానీ అపోస్తులు కానీ శిష్యులు కానీ జన్మదినాలు చేసుకున్నట్టుగా ఎక్కడ లేదు ఎన్నో 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 ఆచారాలు రెండో రకం ఉన్నాయి ఏంటి అది విత్తనాలు పడ్డాయి కానీ సూర్యరశ్మి వచ్చినప్పుడు అది మాడిపోయి ఎందుకు మాడిపోయింది అవి ఆ నేలను త్రవితే ఏం కనబడుతున్నాయి రోళ్ళు కనబడుతున్నాయి నీవు ఒప్పుకొనటువంటి పాపాలు చాలా కనపడుతుంది అతిక్రమంలో దాచిపెట్టేవాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని సహోదరులా నువ్వు ఎప్పుడైనా నువ్వు పాపాలు ఒప్పుకున్నావా సెక్రటరీ అయిపోయావు ప్రెసిడెంట్ అయిపోయావు ట్రెజరర్ అయిపోయావు చందా పట్టేస్తున్నావు దేవుని భయం లేదు నీకు పాపాలు ఎప్పుడు ఒప్పుకోలేదు ఎలా పాలిస్తావు ఎలాగ ఆత్మలు రక్షిస్తావు ఒక్క పాపమైనా ఒప్పుకున్నావా ఎందుకు ఒప్పుకోకుండా ఉంటాం పాపములు ఒప్పుకోవాలని చాలామంది తెలియదు యేసు ప్రభు ప్రేమ గురించి విశ్వాసం గురించి అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు ఏ పత్రిక చూసినా కానీ జరిగినటువంటి అద్భుతాలు అని పది ఫోటోలు ఎంతో విచారం క్రైస్తవ జీవితము క్రైస్తవ ప్రవర్తన అసలు క్రైస్తవ నడవడి ఎంత దేశారిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది యేసు ప్రభు మొట్టమొదటి ఏం ప్రసంగం చేశాడంటే పరలోక రాజ్యము సమీపించినది కనుక మౌరు మనసు మౌరు మనసు లేదు చాలా చర్చలో మౌరు మనసు లేని చర్చకి వెళ్ళి పరలోకంలో నీ సంఘం ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు నీవు ఎవరి సంఘం ఉండదు అక్కడ పాపంలో ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి యేసు ప్రభు రక్తంలో నువ్వు కడుకున్నప్పుడు అప్పుడు నీవు ఉంటావు దేవుని భయం లేకుండా ఉంటున్నారు యేసు ప్రభు చెప్పిన వాక్యమనే వారు నిరర్థకం చేసి అవిధేయులై ఉంటున్నారు అప్పుడు ఎలా ఫలము ఫలిస్తారు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రాయి తీస్తున్నప్పుడు నీ దొంగతనాలు నీ వ్యభిచారం ఇవన్నీ ఒప్పుకొని సరి చేసుకుని ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోయినావు ఎదుగుల తయారయ్యావు నీవు దేవుని వాక్యం తెలుసు కూడా తేలినట్టుగా నటిస్తున్నావు అంతే సరే నువ్వు అవధేయాలు అయితే దేవుడు చక్కని ఏర్పాటు చేస్తున్నావు తన పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్వం నొందిన వాడు ధన్యుడు అన్నీ సరి చేసుకో అప్పుడు నువ్వు ఫలాలు ఫలిస్తావు నువ్వు ఎన్ని విత్తనాలు చెలినా ఎంత వాక్యం విన్నా టీవీ వర్తమానం మంచి మంచి వర్తమానాలు విన్నా నీవు పాత్ర గారు చేసిన ప్రసంగాలు విన్నా నీకేం ఫలితం ఏమి రాదు నీకు అసలు మూడో రకపు నేల దాన్ని ఏం చూస్తున్నాం మనం అవి పోలిసినాయి కానీ ఏమైంది ముండ్ల పొదలలో పడ్డాయి ముండ్ల పొదలలు అణిచి వేయటం వలన ఎనిమిదో అధ్యాయం లోకస్వార్త పద్నాలుగవ వచనం ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనము పోలిన వారు ఎవరనగా ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనము పోలిన వాడు ఎవడనగా వీని కాలము గడిచిన కొలది కాలం గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారములు చేతను జీవన సంబంధమైన విచారములు ధన భోగముల చేత ధన భోగములు అణచివేయబడి అణచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపని వారు అది పరిపక్వముగా ఫలించిన వారు నువ్వు కష్టపడుతున్నావు రోజంతా కష్టపడుతున్నావు దాని గురించి నా పిల్లలు కొరకండి అంటున్నావు వాళ్ళు తిరుగుబాటుదారులు నేను లెక్క చేయని వారు 
ఇంకా మారు మనసు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు మారు మనసు పొందితే నీతో పాటు కూడానికి వస్తారు అని వెళితే వెళ్ళో నువ్వేమంటున్నావు మా పిల్లోడిని చూసుకోవాలి కదండి ఇటువంటివన్నీ చేరి వాక్యమును ఏం చేస్తున్నాయి అని చేస్తాయి అది కట్టాలి ఇది కట్టాలి ఎందుకు కావాలి సరే చదువు చదివిస్తున్నావు దేవుని కొరకు చదివిస్తున్నావు నీ పిల్లల్ని ఈ లోకమే నేను అని చేస్తా ముళ్ళ కంపవాలి అని చేస్తా డబ్బు మనసు తీసే పీసినారు చాలా మంది పీసినారులు ఉంటున్నారు లోపతంతో ఉంటున్నారు ఇది ఖర్చు పెట్టకూడదు ఇది దేవునికి ఇవ్వకూడదు దేవునికి ఇవ్వాల్సింది కూడా దొంగలు ఇస్తారు ఎలా నువ్వు ఫలాలు ఫలించగలవు నువ్వు దొంగగా ఉంటే ఎలా నువ్వు ఫలాలు ఫలించగలవు దేవుని సేవ క్రైస్తు లేని వారు సరిగ్గా చేస్తే దేవుని సేవ చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఆ స్వార్థ జీవితం వల్ల నీలో ఏ ఫలితం లేదు చేయగలవు చేయలేకపోతున్నావు ఈ ధనాపేక్ష అనేటటువంటిది సమస్తమైన కీడులకు మూలం అన్ని కీడులకు మూలం నూటికి నూరు పాడు దేవుని నువ్వు ప్రేమించలేని పరిస్థితి ఎన్ని విత్తనాలు చలినా అవి వ్యర్థం అవుతాయి ఇప్పుడు నాలుగవ రకం నేల అది మంచి నేల బాగా దున్ని ఒకళ్ళు ముప్పై అంతలు కాను అరవై అంతలు కాను నూరు అంతలు కాను మనం ఏం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రభా నీ కొరకు నేను నూరు అంతల ఫలములు ఫలించాలి నన్ను అలా చేయి లేకుండా నా జీవితం అంతా వృధా అయిపోతాం ఏదో ఫలిస్తున్నాను కానీ ఏదో చేస్తున్నాను కానీ నేను పూర్తిగా సంతోష పెట్టలేకపోతాను నన్ను దర్శించు నీ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాను మనం నీ పూర్తిగా ఫలములు ఫలించి నూరంతల ఫలములను ఫలించాలని ఆయనకి ఆశ ఎంతకాలం ఫలములు నీవు పలించకుండా నీ జీవితం గడిపేస్తున్నావు ప్రతి సంవత్సరం ఆయన వచ్చి చూస్తున్నప్పుడు చూస్తే ఏం ఫలాలు లేవు కనుక ఆ మూడు సంవత్సరాలు చూస్తున్నాను కానీ ఫలము లేవు లేవు ఎందుకు వేరే మొక్కనన్నా ఏదైనా వేస్తాం అసలు ఎందుకు ఈ సార్వంత పోవాలి మనం ఏ ఫలము క్రైస్తవులుగా ఫలించాలి ఐదవ అధ్యాయం గలతి రాసిన పత్రిక ఏదేదో చేసేస్తాను అనుకున్నావు కానీ ప్రేమలో తప్పిపోతున్నాం మన పిల్లల్ని ఒకలాగా మనం చూస్తాం బయట వాళ్ళని ఒకలాగా చూస్తాం వాళ్ళు మన వాళ్ళు కాదు నాన్న పిల్లలు కాదు నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ అవసరతల్లో పాలు పొందాలంటే నీకు ఆ జ్ఞానం ఉండలేదు సంతోషాన్ని అకస్మాత పోగొట్టేసుకుంటున్నాను ఉచితంగా దేవుడు ఇచ్చాడు నీకు సంతోషం జాయ్ ఈ సంతోషం అనేది నీలో పోతాం ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు నీ కొరకలకు ఖర్చు పెట్టుకుంటాం దేవుని సేవ కొరకలకు ఖర్చు పెడతాం నా నీ రాజ్యము నీవు అనే నీ కుటుంబము నీ పిల్లలు వాళ్ళు బాగా బాగుండాలి కానీ ఇతరులు వాళ్ళ మనవాళ్ళు కాదు కదా ఇవి లోపలికి చేరుతున్నాయి అవి వాటిలన్నిటిని సరిచేయి అప్పుడు నువ్వు ఆత్మ ఫలాలు ఫలిస్తావు ఆయన నిన్ను చూసినప్పుడు ఏ ఫలాలు కనబడతాను ఇంకా ద్వేషం క్రోధము కోపం అసూయ ఇవన్నీ ఫల మంచి ఫలాలు ఎంతవరకు దీర్ఘ శాంతంతో ఉంటున్నాను కోల్పోతున్నాను అందుకని అబ్రహాం అన్నాడంట లోతుతో ఏమంటున్నాడు మీకు మాకు జగడం ఏమి వద్దు మీకు దయచేసి మీరు దూరంగా వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఎవరి మధ్యలో ఉన్నాం మనం అన్యజనుల మధ్యలో నీలో ఫలములు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటో ఆయనే చెప్తాడు ఎంతకాలం నేను ఫలములు ఫలించుకుంటా ఉంటాను ఈ రోజున ఆయన నిజంగా వచ్చినట్లయితే నా పరిస్థితి ఏంటి మత స్వార్థ తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చు ఆయన ఆయన జన సమూహములను చూచి జన సమూహములను చూచి వారు కాపరు లేని గొర్రెల వలె వారు కాపరు లేని గొర్రెలు విసికి చెదరి ఉన్నందున విసిగిపోయి చెదరి ఉన్నారు వారి మీద కనికిరపడి కనికిరపడి వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఆయన హృదయం ద్రవించిపోయింది ఎంతో మందిని మనం చూస్తున్నాం ఎంతో మందిని మనం చూస్తున్నాం అయ్యో వీళ్ళు నశించిపోతున్నారు అనే మనసు నీకు లేక ఇంకా నీ యొక్క స్వార్థంలో నీ పాపంలో జీవిస్తున్నావు కానీ నేను ఏం చేయాలి ఈ ఊరు కొరకు ఏం చేయాలి వాళ్ళందరూ కూడా కాపరు లేని గొర్రెలు బలి ఉన్నారు ఆ లోపల నీకు ఉండాలి అయ్యో నిజంగా వీళ్ళందరూ కూడా 
దేవుడులోనికి వస్తే ఎంత బాగుండు విసిగిపోయారు కోత విస్తారమే కానీ కోసేవారు కోత విస్తారమే కానీ కోత విస్తారమే కానీ పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు వ్యవహారం స్వార్థ పదిహేనవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ మీరు బహుగా ఫలించట వలన మీరు బహుగా ఫలించట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును నా తండ్రి మహిమపరచబడు ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు అది ఆయన శిష్యులు శిష్యులు చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం ఆయన శిష్యులంటే మనం చెప్పుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి ఎప్పుడో మార్గం పొందాను ఎప్పుడో రక్షణ పొందాను ఆ ఫలములను బట్టి దేవుని తండ్రిని మహింపరుస్తారు ఆయన యేసు ప్రభుకి శిష్యులు ఆయన నేను చెప్పబడదు ఫలములు లేనటువంటి వృక్షం నరికేయబడదు దీనిని బట్టి మీరు నాకు శిష్యులని ఇతరులు చెప్పుకుంటారు మీరు బహుగా ఫలిస్తే నా తండ్రి మహిమపరచబడును అంతే ఎలా ఫలిస్తున్నాం మనం నీలో ఫలాలు ఉన్నాయా లేవా లేదా నరికేయమని మాట నీవు వినబోతా ఉన్నావు అది ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి వాక్యంలో మనం చూస్తాం రెండవ పేతుడు మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చు కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును గుర్చి ఆలస్యము చేయవాడు కాడు గాని ఆలస్యం చేసేవాడు కాదు గాని ఎవడును నశింపవలని ఎవడును నశింపవలని ఇచ్చేయింపక ఆయన ఇష్టపడక అందరు మారు మనసు పొందవలని కోరుచు పొందలని కోరుచు కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతము గలవాడై ఉన్నాడు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతము కలిగిన వాడై ఉన్నాడు అది అందుకును బ్రతికను నువ్వు నశించుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఇంకా నువ్వు మారలేదా కొంతమంది మారు రోజు పొందామంటున్నారు కానీ ఫలాలు లేదు లేకపోతే కారణం ఏంటి ఇంకా ఏమైనా సరి చేయాలా ఏది లోటు ఉంది నువ్వు మారాలని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇంకా నువ్వు కొద్ది కొద్దిగా ఆలస్యం చేస్తాను మరియు మరియు మన ప్రభు యొక్క దీర్ఘ శాంతము ప్రభు యొక్క దీర్ఘ శాంతం రక్షణార్థం అనేదని ఎంచుకున్నాడు అది నీకు రక్షణ పొందాలని ఆయన దీర్ఘ శాంతుడై ఉన్నాడు ఏం ఫలాలు ఫలిస్తున్నావు ఎక్కడ ఫలాలు పనిచే నువ్వు ఎక్కడ వీధిలోకి వెళ్ళడం అవసరం లేదు ఏ హాస్టల్కి వెళ్ళడం అవసరం లేదు ఏ ఊరు వెళ్ళడం అవసరం లేదు నీటిలోనే ఉన్నారు నువ్వు సంపాదించవలసినటువంటి వాడు రాధన చేయని నీ భర్త కొరకు నా భర్త దేనికి పని జరిగిన వాడు అయిపోయాడు బ్రహ్మ ఏడో దేవుని సన్నిధిలో దేవుని భయం లేకుండా ఉన్నారు మీరు గ్రహింప లేకుండా ఉన్నారు రోమ రెండో అధ్యాయంలో ఉంది నాలుగో వచ్చు దేవుని అనుగ్రహము దేవుని యొక్క అనుగ్రహం మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని ఎరుగ మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపిస్తున్నదని ఎరుగక ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యం సహనమును సహనము దీర్ఘ శాంతమును దీర్ఘ శాంతం తృణీకరించుదువా తృణీకరిస్తావని నీ కాఠిన్యమును నీ కాఠిన్యం మార్పు పొందని నీ హృదయమును మార్పు పొందని నీ హృదయం అనుసరించి అనుసరించి ఉగ్రత దినమందు ఉగ్రత దినము అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకొని ఉగ్రతను సమకూర్చుకుంటున్నావు సహోదరి ఎందుకింత నీ గర్వం ఎందుకు నీకు ఎంత పెంకితనం ఎందుకు నీ ఎందుకు తగ్గించుకోలేకపోతున్నావు దీని వలన ఈ భూమి ఎలాగా వ్యర్థమైపోవాలి అని అంటున్నాడు సోదరుడా సోదరి నీ జీవితం వలన ఎందుకు ఈ భూలోకం దేవుడి యొక్క దేవుని యొక్క ఏర్పాటు వ్యర్థమైపోవాలి అది నువ్వు గమనించాలి వాక్యం వెంటనావు ఆ తర్వాత అనేక మంది ప్రార్థనలు నీ వెనకాల ఉన్నాయి అనేక రీతులుగా నీకు అర్థం అవ్వాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు కానీ ఇంకా నీ హృదయం కఠినమైపోయి నీ హృదయాన్ని మార్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నావు భూమి ఎలాగో వ్యర్థమైపోవాలని అనేది నువ్వు గమనించాలి నీ వలన దేవుని సంకల్పము ఏంటి ఆయన సంకల్పం నువ్వు ఫలములు ఫలించాలి అది అది లేకుండా నువ్వు ఎంత చేసినా కానీ అది వ్యర్థమే వ్యర్థమైన పనులు అర్థం లేని పనులు ఎందుకు చేయాలను ఊరిని నిలబడి ఉన్నాం అంతే ఆ నిలబడి ఏం చేస్తున్నావు ఫలములు ఫలించకుండా సారమంతా తీసేసుకుంటున్నావు ఎందుకు నువ్వు నువ్వు చేసే పని ఏంటి దేనివల్ల వ్యర్థమైపోతుంది నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంతే దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చినప్పుడు వాక్యం వింటున్నప్పుడు దేనివల్ల నీ యొక్క జీవితము వ్యర్థమైపోతుంది అనే సంగతి నువ్వు తెలుసుకోపోతే ఎట్లాగా ఎంతకాలం ఆయన సహిస్తాడు మూడు సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం మూడవ సంవత్సరం వస్తా ఉన్నాడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నా కానీ ఏం మాత్రం కూడా పనులు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు నీవు కూడా వాక్యం వెంటనే నీవు కూడా ఏ మాత్రం కూడా పనములు ఫలించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నావు ఈ సమయంలో ఈ వాక్యం వెంటనప్పుడు 
దేవుడు నీ హృదయాన్ని తాకాలని నీవు ప్రార్థన చేసుకుంటూ వినాలంతే దేవుని యొక్క గద్దింపు ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎందుకు వ్యర్థమైపోవాలి దాని తర్వాత అండి దీనిని నరికవే సోదరుడం ఆయన నరగడానికి చూస్తున్నాడు కాని ఇక్కడ ఆ తోట మాలి అడ్డు వస్తా ఉన్నాడు అయితే వాడు అయ్యా నేను దాని చుట్టూ త్రవ్వి దాని చుట్టూ నేను త్రవ్వుతాను ఎరువయ్య మట్టుకు ఈ సంవత్సరము కూడా ఉండనేమో త్రవ్వుతాను ఎరువేస్తాను అని బతిమాలుకుంటున్నాడు ఇది యశప్రభు యొక్క పని ఆయన పని ఏంటంటే ఆయన విజ్ఞాపనాపరుడు మన కొరకు ఆయన తండ్రి కుడిపారిశ్రమ నుండి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు నీవు క్రైస్తవుడవే కానీ ఫలములు లేని క్రైస్తవుడు అని ఏ మాత్రం కూడా గ్రహింపు లేనిటువంటి వాడు ఎప్పుడు నువ్వు బాప్తీసం తీసుకున్నావు ఎప్పుడు నువ్వు రక్షణ పొందావు ఎప్పుడు క్రైస్తత్వం తీసుకున్నావు ఒకవేళ నీ క్రైస్తత్వం నిన్ను ఏ ఫలము లేకుండా చేసినట్లయితే తిరిగి నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఆయన సన్నిధిలోనికి రావాలి ఆయన నీ కొరకు విజ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు సంఘం యొక్క పని ఏంటంటే నిజమైన దేవుని బిడ్డల యొక్క పని ఏంటంటే పడిపోయినటువంటి వారి కొరకు ఫలము లేనటువంటి వారి కొరకు వారు విజ్ఞాపన చేస్తారు ఫిబ్రి రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు మీ పైన నాయకులుగా ఉండనవారు లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారి వల్ల లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారి వల్ల మీ ఆత్మలను కాయిచున్నారు మీ ఆత్మలను కాయిచున్నారు అది అది చాలా మంది గుర్తింపు అవట్లేదు సరైన నాయకుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి ఒక్కొక్కరు కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తాడు ఇది నీకు ఆఖరి గడి ఏమి ఏమంటున్నాడు అయ్యా బతిమానుకుంటా ఉన్నాడు అయ్యా ఇంకొక సంవత్సరము కూడా ఉండనేము ఇంకొక సంవత్సరం కూడా ఉండనేము ఆ జాలి చొప్పున ఈ ప్రార్థన విజ్ఞాపన దేవుని సేవకులలో పెట్టేదే వేసాయి ఎంత ఏర్పాటును కూడా నువ్వు తేలిగ్గా ఎంచుతున్నావు అంటే ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండనేము ఇటువంటి చక్కని విజ్ఞాపన ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండని అది దైవ ప్రేమ దేవుని బిడ్డలలో దైవ ప్రేమ ఆ దైవ ప్రేమ నీకు ఏదో అరటి పళ్ళు ఇచ్చి స్వీట్లు ఇచ్చి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆకర్షించడానికి ఏదో ఇస్తూ ఉంటారు అది కాదు దైవ ప్రేమ ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయడం ఏం చేస్తున్నారంటే నీకు ఉగ్రత రాకుండా నీ కొరకు వారు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు ఒకవేళ దాన్ని కూడా తోసేసుకుంటావా దాన్ని కూడా తీసు తోసేసుకుంటావా ఏదో పెద్ద మిరకల్స్ చేసేసి అదుపుతాలు చేసేసి కొంతమంది హ్యాండ్ ఖర్చు ఇచ్చేస్తున్నారు అయితే హ్యాండ్ ఖర్చు రెండు వందల రూపాయలు కొనుక్కోండి అంటే ఐదు వందల రూపాయలు కూడా కొనేసుకోవడానికి ఉన్నారు ఇటువంటి వ్యర్థమైనటువంటి దాంట్లో బొట్లో పడకండి మీరు హ్యాండ్ ఖర్చు పంచిపెట్టడం ఏంటి అమ్మడం ఏంటి ఇదో వ్యాపారం అనుకుంటున్నారా మీరు ఇటువంటి దైవజనుల గురించి నేను చెప్పడం లేదు చాలా మంది వారు కలిపోయిన మాటలు చెప్పి మనుషులను ఆకర్షించి వారు డబ్బులు పో చేసుకునేటువంటి వారు ఉన్నారు వారి గురించి నేను చెప్పట్లేదు నీవు డబ్బులు ఇచ్చినా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా నీ కొరకు మార్కం నుంచి నేను తప్పించాలని నీవు కోటి వైపు ఆడకుండా నీ కొరకు ప్రార్థన చేసేటువంటి వాళ్ళు అటువంటి ప్రార్థనా పరులు సమూహంలో ఉన్నట్లయితే నువ్వు ధన్యుడు ఏదో ఒక రోజున నిన్ను పైకి లేవనెత్తాలని చూస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండనేము ఫలించినా సరే లేని ఎడలా లేని ఎడలా నరికించి వేయమని చూద్దాంలేండి ఇప్పుడు నరికిదాంలేండి సహోదరి ఇంకా నువ్వు కడిగి పరుచుకుంటున్నట్లయితే నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక నీవు బహు జాగ్రత్తతోను బహు కృతజ్ఞతతోను దేవుని సముద్రం ఉండాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను లేని ఎడల ఏముంది అక్కడ లేని ఎడల దీనిని నరికివేయవచ్చు చేయవలసిన పని ఏంటంటే విజ్ఞాపన ఒకవేళ నీవు దేవుని సాకుడు అయినట్లయితే నీ పని ఏంటంటే విజ్ఞాపన దానియాలు ఒక రాజును గర్దించాడు ఓ రాజా ఒకవేళ నువ్వు మానుకుంటే మానుకో నాలుగో అధ్యాయం దాని గ్రంథం ఇరవై ఏడవ వర్షం రాజా రాజా నా యోచన నీ దృష్టికి అంగీకార మగును గాక నీ దృష్టికి నీ దృష్టికి అంగీకార మగును గాక అంగీకార మగును గాక ఒకవేళ ఒకవేళ అది దేవుడు ఒకేసారి కొట్టేయట్లేదు నీవు నీ పాపములు మాని నీ పాపములను మాని నీతి న్యాయములను అనుసరించి నీతి న్యాయములను అనుసరించి నీవు 
Bada Pitinavari and the Karana Chupin Edela, Nikuna Shamamo, Nikuna Shamamo, Nikikameta wounded Niku Ekameta wounded no Danielu Patitra Michano. Y Danielu, they chase now Martin. You Mantawa, Mark Lenny Adela, and they would declare Hitchinistan. He thought of Mali, a Yasuan Ruto, Batamal Gordon, Palinchina. Sare, Lenny Adela, Mercury, Danto Nunukur, E. Samuel, Minin Takich, they would in the airport link Chastana, our airport Lushame, Devonic Wonderland, Anni Krotaj of the Chilich, Rather Jesco. Where should the Venom of the Premier Napo? Mirishan at one copper than you to work me for another. If one can win a pretty Okokan Dershit, me Atpandora Takan, me Atpangu Vilvich, me is the net twenty third of the Gorovich, we are Sahanchi, we are to meet Nesmaga Matra, Pretty with the man at twenty four bottle, Shamich, Pachata Padanaki, Pretty Ekra Lotondo, the untraditional Pachata Padi. Mirka Padam Patkun to Virsa Hanchi. Yesu, Adi Persha the Naumandu, Virkun Chanan Tandri. Amen. Mantandri and the Vinita Prem, Kumar and a Christopher Vareka, Kruva. Parisho, that Punaka Shakti Mimlan Alit. Rather you the men of Lotundi. Venaka got Jarina Sitin in Chimel, Virgilaches. I got Namaka men, Sakshalagundi, Sesta men to the Palamuran. You get stuck. సమర్పణాత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియజేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్గొంటున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి మా చిరునామా బి ముఖర్జీ 36-8-3A వుడ్పేట్ నియర్ ఆర్సిఎం చర్చ్ మొగల్రాజపురం విజయవాడ టెన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ వన్